ഹിസ്റ്റോക്കിലേക്ക് എ വൺ എക്സ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈദ്യുത കാന്തിക ഫലം അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കാന്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വൈദ്യുതിയുടെ കാന്തിക ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കാര്യങ്ങളിന്റെ മുന്നെ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്താണൊരു കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് യു മീൻ ബൈ എ മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് എ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റ് കാന്തിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാന്തത്തിന് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളാണുള്ളത് ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും എ മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് ടു പോൾസ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ഒരു കാന്തത്തിന്റെ കാന്തശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം കാന്തത്തിന് ചുറ്റും അതിന്റെ ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് പവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡില് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലുള്ള സാങ്കല്പിക രേഖകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാന്തിക ഫ്ലക്സ് രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ബലരേഖകൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് കാന്തത്തിന്റെ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും സൗത്ത് പോളിലോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാന്തത്തിന്റെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലോട്ടാണ് കാന്തിക ബലരേഖകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ കാന്തിക വലയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യില്ല കൂട്ടിമുട്ടൂല ഒരിക്കലും അവ നെവർ ഇന്റർസെക്ട് അവ ഒരിക്കലും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടൂല അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും സൗത്ത് പോളിലോട്ടാണ് കാന്തിക വലരേഖകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാന്തിക വലകൾ ഏറ്റവും കൂട്ടായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കാന്തത്തിന്റെ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കാന്തിക വലയകളെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള യൂണിറ്റ് വിസ്തീർണത്തിലുള്ള കാന്തിക വരകൾ എന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കാന്തിക വലരേഖകളുടെ സാന്ദ്രത മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഈ നമുക്ക് കാന്തങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം സ്ഥിരകാന്തങ്ങളും വൈദ്യുത കാന്തങ്ങളും സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാന്തിക സ്വഭാവം കലാകാലങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാന്തിക സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം കാന്തമായി മാറുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് സോ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് പവർ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കലാകാലം അതിന് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരം മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത സമയത്ത് മാറുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രസൻസിന് മാത്രം മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് നോർത്തും സൗത്തും ഉള്ള ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ചെറുതാകൃതി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടത്തിൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മാഗ്നറ്റിനെ രണ്ട് കോഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോർത്ത് പോളും സെക്കൻഡ് വൺ സൗത്ത് പോളും ഈ കണ്ടത്തിന് ചുറ്റും അതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഏരിയ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാന്തം ചുറ്റും കാന്തശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലെ സാങ്കേതിക രേഖകളായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാന്തിക ബലരേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാന്തിക ബലരേഖകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർത്ത് പോളിൽ നിന
ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ പച്ചിരുമ്പ് കോളിൽ ചെമ്പുകമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒരു അയൺ ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മളോട് എടുക്കുന്നത് ഈ അയൺ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പ നമ്മൾ ഓവൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ചെമ്പുകമ്പി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുറ്റി വെക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ആണിയുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ലോകത്തിന് അടുത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അത് എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിലേറെ നിൽക്കും ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ ഞാൻ കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അയിന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് ഈ സോളിൻ ഓയിലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആരോമാർക്കിന്റെ കറണ്ടിന്റെ ദിശ ഈ പച്ചിരുമ്പ് കോറിലോട്ട് കറണ്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന ദിശയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ പച്ചിരുമ്പ് കോറിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ പച്ചിരുമ്പ് കോറിലോട്ട് കറണ്ട് പ്രവേശിക്കുന്നതോട് കൂടി ഈ പച്ചിരുമ്പ് കോറിന് ചുറ്റും കാന്തിക ബലരേഖകൾ രൂപപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തിന് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാന്തത്തിന് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു നോർത്തും സൗത്തും ഈ കാന്തിക വലയം അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഈസ് ലാർജർ ഇൻ ദ പോൾസ് നമുക്ക് പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾസ് ധ്രുവങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ കാന്തിക വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കാന്തമായി മാറിയ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേര് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രസൻസില് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വൈദ്യുത കാന്തങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറിന് കാന്തശക്തി കിട്ടിയത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഏതുവരെ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെയാണ് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ടക്ടർ ചുറ്റി ഇപ്പൊ എന്ത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പച്ചിരുമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പച്ചിരുമ്പ് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി ചുറ്റിയേക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഈ ചാലകത്തിന്റെ ചെമ്പ് കമ്പിയുടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്താകൃതിയിലാണ് അപ്പൊ വർത്തുളാകൃതിയിൽ നിന്ന് ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ സ്ട്രൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇത് നേർരേഖയിൽ നിന്ന് എടുത്തു പക്ഷേ ഇപ്പൊ വൃത്താകൃതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർത്തുളാകൃതിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ നേർരേഖയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിവർന്നിട്ടുള്ള ചാലകമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടർ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുള്ള പോയിന്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടക്ടർ ജനറേറ്റ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് അല്ലെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചാലകം ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കറണ്ടിന്റെ സഞ്ചാരവുമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ
കാന്തിക സൂചി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡ് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്തിക സൂചി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ കാന്ത സൂചി അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ചു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാലകം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാലകത്തിലൂടെ ഇനി നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുക ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാലകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ചാല ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എപ്പോ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ടറ് ബാറ്ററിയുടെ സോറി ബാറ്ററിയുമായി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ആ സർക്യൂട്ടിലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററിയിലെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും കറണ്ട് നെഗറ്റീവിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ഇലക്ട്രോണുകൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചാരത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാറ്ററിയിലെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിച്ചുള്ള കറണ്ട് സഞ്ചാര ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിശയിലാണ് കറണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് കറണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് ഇതുവരെ നമ്മൾ അജ്ഞാതി നിന്നിരുന്ന ഈ കാന്ത സൂചി നോർത്തിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ഉച്ചരിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് നീഡില് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്നും അത് വെസ്റ്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാന്ത സൂചി ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ പരീക്ഷണം ദ സെയിം എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വീണ്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്തൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു അവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് സ്വാഭാവികമായി എന്തായിരിക്കും സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരുന്ന നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലെ കറണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് സഞ്ചരിക്കുക ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ കാരണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും കറണ്ട് സഞ്ചരിക്കുക സോ കറണ്ട് സഞ്ച ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ടിന്റെ സഞ്ചാര ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചലിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചലിച്ചപ്പോ ദിശ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോർത്തിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലോട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർത്തിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വടക്ക് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് നോർത്തിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് മനസ്സിലായി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും കറണ്ടും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധം ആ ബന്ധം എന്താണ് എന്നാ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കാന്തിക സൂചി ചലിച്ചത് എന്നാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ചലിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ചലിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാന്ത സൂചിയാണ് കാന്ത സൂചി ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തായിരിക്കും ഇനിയോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കാന്ത സൂചി കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരു ചാലകത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാന്ത സൂചി കടുത്ത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചാലകം നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ
അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാന്തിക മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാന്ത സൂചി ഇവിടെ ചലിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് അല്ല ചെറിയ ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബലം പ്രയോഗിക്കണം ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഈ കാന്ത സൂചിയെ ചലിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാന്ത സൂചിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കണം ആ ബലം എവിടെ നിന്നാ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കാന്ത സൂചി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാന്ത സൂചി ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെയും കറണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെയും ഫലമാണെങ്കിൽ അവ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു പരസ്പരം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവ പരസ്പരം ബലം പ്രയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കാന്ത സൂചികൾ ചലിച്ചത് ഈ കാന്ത സൂചി ചലിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ട ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എഫക്റ്റിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ കാന്ത സൂചികൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇനി കറണ്ടിന്റെ ദിശ മാറിയ ഈ രണ്ട് ഫിഗറുകൾ നോക്കുക കറണ്ടിന്റെ ദിശ മാറിയ ബന്ധേതിന്റെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡയറക്ഷൻസ് മാറിയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക്സ് ചലിക്കപ്പെട്ട ദിശയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വടക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഇവിടെ വടക്ക് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടുമാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പൊ ബലം പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ദിശ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടി കറണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന സോറി കറണ്ടിന്റെ സഞ്ചാര ദിശ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കാന്തിക മണ്ഡലങ്ങളുടെ ദിശയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ചാലകത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ചാലകം ഇനി നേർരേഖയിൽ നിന്ന് നേരെയുള്ള ചാലകമായിക്കോട്ടെ വർത്തുളാകൃതി വൃത്താകൃതിയുള്ള ചാലകമായിക്കോട്ടെ ഏത് ചാലകമാണെങ്കിലും ആ ചാലകത്തിന് ചുറ്റും കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കറണ്ട് ക്യാരി കണ്ടക്ടർ ജനറേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആയി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും കറണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോന്നാ പറഞ്ഞത് അത് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള റിസൾട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു ചാലകന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതോ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കറണ്ടിന്റെ ദിശ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് ഒരു ചാലകത്തിന് ചുറ്റും രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ആകൃതി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ലക്സ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഈ കാർഡ് ബോർഡിലൂടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എ ബി സി ഡിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു ചാലകം നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാർഡ് ബോർഡിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാലകം കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റിയോസ്റ്റാറ്റ് ആണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ചാലകത്തില് കറണ്ടിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധത്തെ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റിന്റെ ധർമ്മം അപ്പോ പ്രതിരോധം ആ റിയോസ്റ്റാറ്റിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിൽ കറണ്ടിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധത്തെ ക്രമീകരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ
ഒരു ചാരകത്തിന് ചുറ്റും രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്താകൃതിയായിരിക്കും ഒരു ചാരകത്തിന് ചുറ്റും നിർവേഗയിലുള്ള ഒരു ചാരകത്തിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാരകത്തിന് ചുറ്റും രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡ ചാരകത്തിന് രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്താകൃതിയിലായിരിക്കും ഇനി ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നിയമമാണ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ വലതുകൈ നിയമം അതല്ലെങ്കിൽ വലംപിരി നിയമം സോറി വലംപിരി സ്ക്രൂ നിയമം മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോട് നിന്നത് ഒരു ചാരകത്തിന് ചുറ്റും രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന നിയമമാണ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം അതല്ലെങ്കിൽ വലം വിരി സ്ക്രൂ നിയമം മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റോൾ ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റോൾ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ് വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാരം ആ ചാരകത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ചാരകത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഫലമായി ആ ചാരകത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചാരകത്തെ നമ്മുടെ വലത് കൈയ്യിലെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് തള്ള വിരലുകൾ കൊണ്ട് ബാക്കി നാല് വിരലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലത് കൈയുടെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ കാണിച്ച ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഫിഗർ പ്രകാരം കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് പോവാം അഥവാ ഈ ഒരു ദിശയിലായിരിക്കും കറണ്ടിന്റെ സഞ്ചാര ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം നമ്മൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തള്ളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കറണ്ടിന്റെ സഞ്ചാര വിഷയമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തള്ളവിരൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തള്ളവിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കറണ്ടിന്റെ സഞ്ചാര വിഷ ബാക്കി നാല് വരെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാരകത്തെ നമ്മൾ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ചാരകത്തെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നാല് വരെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ തള്ളവരൽ സൂചിപ്പിച്ചത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ദിശ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളവരൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ദിശയിലാണ് തള്ളവരൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നാല് വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാരകത്തെ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ ചാരകത്തിന് ചുറ്റും കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഈ ചാരകത്തിന് ചുറ്റും രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിരലുകൾ ചുറ്റി പിടിച്ച അതേ ദിശയിലായിരിക്കും അഥവാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വിരൽ ചുറ്റി പിടിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലെ നേരെ നിൽക്കുന്ന വിരൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാന്തിക വിരലുകൾ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ദിശ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ അപ്പൊ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം പറയുന്നത് വലതുകൈയുടെ തള്ളവിരൽ ചാരകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ദിശയിലും ബാക്കി വിരലുകൾ ചാരകത്തെ ചുറ്റി പിടിച്ച രൂപത്തിലുമാണ് എങ്കിൽ ഈ നാലുകൾ ചാരകത്തെ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള വിരലുകളുടെ ദിശയിലായിരിക്കും കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമം ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിന്റെ അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ തമ്പ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറണ്ടിന്റെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ തമ്പ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നാല് വേരുകൾ ബാക്കിയുള്ള നാല് വേരുകൾ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന്
ഈ നാല് വിരലുകളുടെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ചുറ്റിപ്പിടിച്ചേന ഈ ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എൻസർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മാക്സ് വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വലമ്പിരി സ്ക്രൂ നിയമം ഓർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ വലമ്പിരി സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അതൊരു സ്ക്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ക്രൂ ഞാൻ തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുക അത് സ്ക്രൂ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലമ്പിരി സ്ക്രൂ നിയമപ്രകാരം പറയുന്നത് ഈ സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം സ്ക്രൂ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രൂ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ പോയിട്ട് ഡാം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്ക്രൂ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനും ആയിരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ക്രൂ നമ്മൾ എടുത്തു ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലത്തോട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ക്രൂവിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ക്രൂ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വലത്തോട്ടുമാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് സ്ക്രൂ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനും സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ആയിരിക്കും എന്നതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റോൾ പറയുന്നത് അതായത് ഈ സ്ക്രൂ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചലിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അതായത് മുകളിൽ താഴോട്ട് ചലിക്കുന്നത് കറണ്ട് ചാലകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് വലത്തോട്ടാണ് വലത്തോട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ തിരിയുന്ന ദിശ കാന്തിക മണ്ഡലിന്റെ ദിശയും ആയിരിക്കും എന്നതാണ് വലംപിരി സ്ക്രൂ റൂൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ചാലക്കിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കാന്തിക മണ്ഡലിന്റെ ദിശ കറണ്ടിന്റെ ദിശക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാൻ രൂപപ്പെടുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ആകൃതി വൃത്താകൃതിയിലാണ് എന്നുള്ളതും ഈ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മാക്സിമിലിന്റെ വലതുകൈ പെരുവിര നിയമവും വലംപിരി സ്ക്രൂ നിയമമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ്സുകൾ തുടർന്ന് ലഭിക്കാൻ സിസ്റ്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്സ്